代谢症候群之判定标准。在课程开始前，先请您想一想，您知道用来判定代谢症候群的标准有哪些吗？对喽，您真厉害！在前述的课程中，我们提到了代谢症候群是疾病前期的阶段，而在临床上，我们又该依照哪些准则来判断民众是否罹患了代谢症候群呢？根据两千零六年台湾代谢症候群之判定标准，代谢症候群有五个判定标准，分别为腹部肥胖度。血压值、空腹血糖值、高密度脂蛋白胆固醇以及三酸甘油脂等五个因子。当五个因子中有三个以上达到异常值，则代表民众罹患了代谢症候群。接下来，我将为您介绍各个因子的异常值。首先是腹部肥胖，腹部肥胖的判断标准为腰围的大小。当男性腰围大于等于九十公分，女性腰围大于等于八十公分，即代表有腹部肥胖的现象。那我应该如何测量我的腰围，来知道我是否有腹部肥胖的迹象呢？正确测量腰围的方法如下：首先，应先除去腰部覆盖衣物，并且轻松站立，双手自然下垂。然后以皮尺绕过腹部，调整高度，使皮尺能通过左右两侧长骨上缘至肋骨下缘的中间点。同时要注意，皮尺需要与地面保持水平，紧贴不挤压皮肤，并且并拢双脚。最后维持正常呼吸，在吐气结束时测量腰围，即可得到正确数值。血压也是代谢症候群的判断准则之一。当收缩压小于120毫米汞柱，且舒张压小于80毫米汞柱时，就属于正常血压。当收缩压落在120到139毫米汞柱之间，或是舒张压落在80到89毫米汞柱之间，就是所谓的高血压前期。当收缩压超过140毫米汞柱，或是舒张压超过九十毫米汞柱时，则又依照血压值的不同，区分成不同程度的高血压。而高血压之所以令人闻之担心和害怕的原因，即在于它通常没有症状发生，但是对于人体健康的影响却非常大。收缩压每增加二十毫米汞柱，舒张压每增加十毫米汞柱。高血压所引发之心脏血管疾病并发症的危险性就会加倍，但相反来说，当整体国民的平均血压每降低二毫米汞柱，就会下降约百分之七的冠心病死亡率以及百分之十的脑中风死亡率。若想提早控制血压，来降低高血压对民众健康的影响，应从高血压前期着手。空腹血糖值一般而言，当民众空腹血糖值大于等于一百 mg per dl 时，表示其血糖已有偏高情形。若民众对于血糖偏高的情形置之不理，将有可能演变为糖尿病。大多数糖尿病患者是经由抽血检查才发现自己离病，且通常没有太多明显异常的症状。在患者血糖逐渐升高后，才会出现尿多、口渴、饥饿、疲倦、视力模糊、体重减轻或伤口不易愈合等症状。而糖尿病的可怕之处在于，它容易合并发生许多慢性疾病，包括心肌梗塞、脑中风、间歇跛行、眼睛病变、神经病变以及肾脏病变等疾病。有鉴于糖尿病所造成的影响。因此，当空腹血糖值大于等于一百 mg per dl 时。
即代表民众可能会有发展成糖尿病的代谢症候群，需要提高警觉。最后是高密度脂蛋白胆固醇以及酸酸甘油脂，此两项因子同属于人体中的血脂。一般而言，我们在提到血脂时，除了刚刚提及的高密度脂蛋白胆固醇与酸酸甘油脂外，还包括总胆固醇与低密度脂蛋白胆固醇。而血脂的正常值范围为总胆固醇小于两百 mg per dl。三酸甘油脂小于一百五十 mg per dl， 高密度脂蛋白胆固醇男性大于等于四十 mg per dl， 女性大于等于五十 mg per dl， 低密度脂蛋白胆固醇小于一百三十 mg per dl。而当血脂超过正常范围时，可能会产生的疾病包括动脉硬化、脑中风、心绞痛。心肌梗塞、冠状动脉心脏病等等，其对民众的影响非常严重。而且，总胆固醇与低密度脂蛋白胆固醇是过去已知的冠状动脉心脏病的确定危险因子。而代谢症候群判定标准的两个血脂项目——三酸甘油脂及高密度脂蛋白胆固醇，是近来受到重视且平常容易忽略的项目。因此，代谢症候群在诊断时，便将高密度脂蛋白胆固醇男性小于四十 mg per dl， 女性小于五十 mg per dl， 以及三酸甘油脂大于等于一百五十 mg per dl， 同样列入判定标准当中。最后，我们为您整理出代谢症候群的五个判断标准。让您自行浏览复习，请注意哦。如果五个因子中有其中一个因子达到异常值，则代表该民众为代谢症候群的高危险群，也应该要小心留意身体的健康状况。请点按左方选单继续课程。